In deze video bespreek ik de paklijst van de recente tocht naar Oostenrijk en Tsjechië op de lichtfiets. We beginnen bij het grondzeil, een stuk op maat geknipt plastic folie van de bouwmarkt. Dit zijn de tassen, radical design banaantassen, maat large, 2 keer 35 liter. Achterop draaibacks van Alpkit, de airlock. 2 keer 8 liter en op de bagagedrager een toptas van Elan, ongeveer 12,5 liter. De gele regenhoes dient niet alleen voor eventuele regenbuien, maar vooral ook voor de veiligheid. Ik ben dan beter zichtbaar in het verkeer. Dit zijn de Radical Design banaantassen, de large de bovenkant een gaasvakje voor uh, losse spulletjes zoals kaarten. Meestal doe ik de camera hierin. Dan bestaat er twee compartimenten, links en rechts. Twee grote vakken. Ze zijn niet waterdicht, dus ik moet een vuilnis zakken plastic zakken gebruiken om het water dicht te houden. Er zit een spanbandje in. De tassen zijn 23 jaar oud, 14 tochten gebruikt en ongeveer 22.000 kilometer mee gefietst. De toptas, een Eland toptas voor losse spullen, voor proviant, voor het meneer, etc. Dus moet ik open doen. En dus heb ik een uh, boodschappentasje erin. Dus allemaal boodschappentasje van Ikea. Dat makkelijk te klein opvouwen. Een heuptasje voor geld en paspoort en dergelijke en sleutels. En verder kan ik er allemaal nog spul in doen. Ik heb hier nog een achterlichtje. Die hoort dan hier. Zaklamp. De slaapzak, een dons slaapzak. Die zit in een Nature High 10 liter waterproof zak. Thermarest, Neo Air, All Seasons. Vier seizoenen. Is lekker warm. Omzak, gemaakt van een uh, plastic zak. Plastic vormenszak. Stevige kwaliteit. Binnen tent, keep a few of gear. Daar heb ik een aparte video van. Dat is iets van 600 gram. Een monopot. Als tentstok. Een klein opklapbaar stoeltje, kampeerstoeltje. Buitentent. De type tent van. Luxe Hexpeak, Luxe Outdoor, Hexpeak, 4A, een klein tasje. De haringen zitten in dit tasje, een groot assortiment aan verschillende soorten, titaniumpennen, super licht en heel sterk. Een plaat om de tentstok erop te doen, zodat die het grondcel niet beschadigt. Dus een dekseltje van een simpotje. Uh, Wat aluminium haringen en nog een paar uh, stalen grondpennen. Extra stevig, ook iets zwaarder. En verder nog van deze 
aluminium MSR ground hocks mini ground hocks en dan heb ik ook nog hele lichte pennetjes die zitten in dit vak nog ultra dunne pennen voor het grondcel voor de binnentent om de binnentent af te spannen en er een dop deze gebruik ik ook als monopot en als ik een tent op wil gaan zetten en deze dop beschermt dan de onderkant van het tentdoek en hier hang ik de binnentent aan aan deze haak Materias, een regias, wat truien voor op de fiets en voor op de camping, een helm, een petje, een regenhoes voor de helm, een muskietennet voor op de camping, maar dit heb ik niet nodig gehad, wat wheeler shirts en wat t-shirts. Een vacuumzak om alles erin te stoppen. Korte broeken. Een lange vliesbroek. Een regenbroek. Een warme muts. Handschoenen. Wat sokken en ondergoed. Verder neem ik een kussenslap mee. Waar mijn gebadeerde jas in kan. En dan heb ik een lekker zacht kussentje. Nou, hier een overzicht van diverse items. EHBO spullen. Uh, tissues. wc papier In sommige campings heb je dat nodig, dan ontbreekt het. Maar in Oostenrijk en Tsjechië was het niet nodig. Er was altijd wel wc papier aanwezig. Mondkapjes verplicht in de Duitse treinen en in de winkels overal. Dus die hadden we wel nodig. Toiletspullen en verder anti muggenspul Om te wassen, waspoeder met een waslijntje en wasknijpers. Dus een stop. Omdat de grote stenen meestal geen stop hebben. Campings is dat handig om er eentje mee te nemen. Repair tape voor de tent. Of voor de tentdoek te repareren. Een opvouwbaar rugzakje voor de boodschappen. En voor dagtochten. De kookspullen. Dit is een Trendia set. Een alcoholbrander. Maar uh, tijdens de laatste tocht kookten we op gas. 
dus die heb ik niet meegenomen. Handdoekjes, een microvezeldoekje om de tent af te nemen, ook handig als gewoon handdoekje. Een droogt, uh, droogt super snel. Diverse handdoekjes, theedoek en een duizend dingen doekje. Badslippers, een bidon en een 2 liter uh, waterzak, platenpus. Hier nog een afgietdeksel voor de pasta. Afwasmiddel, een schuursponsje, een mes, een opvouwbare mok, een opvouwbaar bord, titanium spork en diverse ziplock bags. Fietsenreparatieset, een pomp, bandenplakspul, multitool. Een reserve voorbandje, 20 inch is moeilijk te krijgen onderweg. En deze doe ik onder het zadel, dus die neemt geen ruimte in in de tas. Wat olie, reserve spaken en diverse bandjes, binnenbanden, wat riempjes. 20 inch heb ik er twee van. En 26 inch achter heb ik ook twee binnenbanden. En verder wat losse tasjes om alles in te pakken. Wat dry bags. Dus dat is het diverse spul. En dit gaat meestal mooi in de rechterkant van de banaantassen. De apparatuur bewaar ik meestal in dit tasje. Voor de USB-kabels, reservebatterijen en stekkers, adapters, etc. Snellader, koptelefoon, een powerbank, 20.000 mA, oplader voor de Kennen batterijen. Ik heb er nog ook eentje voor de GoPro, die heb ik hier niet in zitten. De campingstekker. Altijd handig voor op de camping om je apparatuur op te laden als er zo'n kastje staat. Het is een beetje bulky, maar ik moet hem toch wel meenemen. Een extra selfie stick met een balhead mount, fietscomputer, remote control van de GoPro, telefoon voor de navigatie, de Insta 360 camera, 360 graden, een Canon en een tasje voor een stuur, waar ik de GoPro in bewaar. Deze mini tripod. Verder allerlei uh, tie wraps nog en elastieken om alles te bevestigen. Dan gaan we het even wegen. Veertien kilo. Nog geen veertien kilo. Er zit ook natuurlijk nog wat in de toptas. Kilo zo 5 maximaal afhankelijk van de proviant. Een 
Ik heb het afstand erop gehouden.